Vamos orar. Amém. Amém. Que nós study yesterday. No nosso estudo ontem. I spoke about Exodus chapter 32. Falei de Êxodo. Êxodo capítulo 32. Se você puder aí. Um bocado de já até que a dizer nisso. Já que até agora para mostrar para Exodus chapter 32. Exodus chapter 32. Êxodo capítulo 32. This is the story of the golden calf. Essa é a história. Essa é a história do bezerro de ouro, do todo Atos. So, this is the third time that I've mentioned this subject. Então, essa é a terceira vez que eu menciono esse assunto. And in verse 6, Exodus 32, verse 6. Em Êxodo 32, verso 6. Says the following. Diz o seguinte. And they rose up early on the morrow and offered burnt offerings and brought peace offerings. And the people sat down to eat and to drink and rose up early and rose up to play. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. So I've been asked a question. Então, foi me feito uma pergunta. And people have said, why have I said that this is intimacy? As pessoas perguntaram, é, por que que isso quer dizer aqui? O que dizer que é intimidade? So I have already answered this question. Eu já respondi essa pergunta. But obviously not to people's satisfaction. Mas não para a satisfação das pessoas, aparentemente. The word play in 32 verse 6. A palavra folgar no verso 6 de capítulo 32. Is the Hebrew word. É a palavra em hebreu. 67, 11. 67, 11. Now I know very well what this word says. Eu sei muito bem o que essa palavra diz. It means to laugh or to mock or to play. Significa é, rir ou zombar ou brincar. Suggest. Ou sugerir. Then it also um, has this idea to to sport or to play. Mas também tem essa ideia de uh, esporte ou brincar. Jogar. So you could have a three-year-old child então você pode ter uma criança de três anos who's playing with blocks que está brincando com blocos and you could use this word você poderia usar essa palavra and it would be perfectly fine e seria perfeitamente ok so people are questioning why I use this word for a sexual group activity. Então as pessoas estão perguntando por que eu estou usando essa palavra para me referir a uma atividade sexual em grupo. Whoever's asked that question, quem quer que tenha feito essa pergunta, please don't take this personally. Por favor, não leve isso uh, de maneira pessoal. What I'm about to say. O que eu vou dizer agora. 
I really think by this stage in our experience as a movement, we should be not asking such questions. Eu acho que no estágio em que nós estamos, na nossa experiência no movimento, nós não deveríamos estar fazendo esse tipo de pergunta. Because we should now be comfortable with a certain perspective of how to read the Bible. Nós agora deveríamos estar confortáveis, de certa forma, dentro de uma perspectiva em como ler a Bíblia. I have tried to bring up this point numerous times in the past. Eu tentei uh, levantar, trazer esse ponto diversas vezes no passado. So again, please, I, I'm not trying to be disrespectful. Então, mais uma vez, por favor, não estou querendo ser desrespeitoso. But what people like you and I do, Mas o que nós, pessoas como eu e você fazemos, people like us who are rank amateurs, uh, pessoas que como nós que somos amadoras. Not just an amateur, but a rank amateur means someone who knows nothing about what they're doing. E uh, não só um amador. O que eu quero dizer é alguém que não sabe nada sobre o que eles estão fazendo. People like us who start playing around with Strong's concordance. Pessoas como nós que começam a brincar com a concordância Strong's can end up doing more harm than good. Nós podemos acabar fazendo mais mal do que bem. We have in this movement a history of doing this. E nós temos um histórico nesse movimento de fazer isso. Now, I'm not saying we should not use these linguistic tools. Eu não estou dizendo que nós não deveríamos usar essas ferramentas linguísticas. But every time we approach Strong's or Brown Driver Briggs or Thayer's, Mas toda vez que nós uh, abordamos o Strong's ou uh, Thayer's ou o Brown Driver, we should make a mental note in our minds to be very careful. Nós deveríamos fazer uma tomar uma nota na, em nossas mentes para sermos extremamente cuidadosos. Because we, in a large part, really do not know what we're doing. Porque de maneira assim geral nós não sabemos de maneira grande nós não sabemos o que estamos fazendo. We have computers. Nós temos we have software. Nós temos softwares. And we think we are clever. E nós achamos que somos inteligentes ou espertos. The problem is. O problema é. The study of God's word, inspiration. Que o estudo da palavra de Deus, a inspiração. It's not a simple, easy subject. Não é um assunto simples e fácil. In fact, ah, na realidade, this very issue that's being brought up now is something that I want to deal with in my presentations. Ah, o assunto que está sendo levantado agora é algo que eu quero ah, tratar na minha apresentação. The dangers of reading inspiration. Ah, os perigos de ler a inspiração. And you don't even have to go to these foreign languages, Greek or Hebrew. Você nem precisa ir para essas uh, línguas estrangeiras, o hebreu e o grego. You can go into an English book, a book that was originally written in English and still have many problems. Você pode ir para um livro mesmo que foi escrito em inglês e encontrar os mesmos problemas, ou ter muitos problemas também. So what I'm saying is the following. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. This is not meant to be a defense or a statement that people should not critique me. Isso não é para ser uma defesa ou uma afirmação de que as pessoas não devem me criticar. They should. Eles deveriam. You should. Você deveria. But what I am saying is. Mas o que eu estou dizendo é. I'm not immune from making mistakes. Eu não estou imune uh, com relação a fazer erros, cometer erros. Like all of us. Uh, digo, todos nós. But this was not one of them. Mas esse não é um deles. I pointed out at the very beginning 
what this word means. Ah, eu apontei logo no início o que que essa palavra significa. The beginning was not my first presentation. The beginning was October the 10th. E uh, por começo eu não me refiro à apresentação dessa campal, mas sim à apresentação de outubro, 10 de outubro. As we begin to decode the Bible and to try to understand what's being written, ao começarmos a tentar decodificar a Bíblia e a entender o, a, o que está escrito, you have to stop using a sledgehammer. Você tem que parar de usar um martelo. Or a chopper. Ou um like machado. A cleaver. A cleaver. Um tipo de machado. We start needing to use a scalpel to carefully cut away God's word. Você tem que começar a usar um bisturi para, de maneira bem cuidadosa, cortar a palavra de Deus. You cannot just use one technique or one method. Você não pode usar simplesmente uma técnica ou um método. You can't just go from the Hebrew code in 6711 and think you're going to get a correct answer that simple. Você não pode achar que vai no no no, hebre, no hebraico e pegar esse código 6711 e achar que vai chegar uma resposta definitiva simples assim. We are not careful enough in the work of interpreting the Bible. Nós não somos cuidadosos o suficiente no, nesse trabalho de interpretar a Bíblia. Now I know that this movement is a King James Version movement. Eu sei que esse movimento é um movimento uh, da, da King James, da versão I know you've been indoctrinated with that mindset. Eu sei que você foi doutrinado com essa mentalidade. But I'm sorry to disappoint you when I say that things are not that simple. Mas eu sinto muito se eu vou desapontar você em dizer que as coisas não são tão simples assim. The King James Version is not free from its own biases. Uh, a versão da King James não é, ela não está livre das suas próprias. Um... If we don't believe, se nós não acreditamos, if we don't believe, if we don't believe that every single one of us has prejudices and preconceived ideas, se nós não acreditamos que cada pessoa tem as suas próprias, seus próprios preconceitos e ideias preconcebidas, you will always make a mistake. Você sempre vai cometer erros. If you will not acknowledge that the King James translators had prejudices and preconceived ideas, se você não uh, reconhecer que a versão da King James tem os seus próprios preconceitos e ideias preconcebidas, you will fall upon your old, sorry, you will fall upon your own sword trying to defend error. Você vai cair sobre a sua própria espada ao tentar defender o erro. We need to be objective and open-minded. Nós precisamos ser objetivos e ter a mente aberta. And far too often we are not. E muitas vezes nós não não somos. So that's my introductory thoughts to answering this question. E esse é o meu pensamento assim introdutório para responder essa pergunta. And the reason why I spent a little bit of time on that, e a razão pela qual eu passei um pouco de, de passei um pouco de tempo nisso, is because I want to address a wider issue than just this specific question. É que eu quero uh, uh, lidar com um assunto bem mais amplo do que simplesmente essa pergunta. You cannot just go to an English word, look at its Hebrew coding. And, un and read the Hebrew definition and think you've got the answer. Você não pode simplesmente ir a essa palavra e ir no hebreu, no significado em hebraico, e achar que você, ah, ah, simples assim, descobriu a resposta. That's only one technique. Essa é somente uma técnica. There are other ways to approach this problem. Existem outras maneiras de abordar esse problema. Now, if we went back... Então, se nós voltarmos... Nearly 200 years, talvez um, uns 200 anos. 
and we were listening to William Miller. E nós estivéssemos ouvindo a Guilherme Miller. How would we approach this subject then? Como seria que nós abordaríamos essa, esse assunto naquela época? Because he had taken, it was never there, but he took out of the hands of the public Strong's Concordance. Que, uh, ele tirou da mão da, das pessoas a concordância Strong's. Because he would only use Cruden's Concordance. Porque ele só usava a concordância Cruden's. Now that's not 100% true. Isso não é 100% verdade. That, it, that in and of itself is a bit of a fairy tale. Ah, só isso ah, em, em si já é uma, um conto de fadas. But he works in the English. Mas ele trabalha no inglês. And he doesn't refer to the Greek or Hebrew. Ah, e ele não vai para o grego ou o hebreu. So you can't use 6711 and tell me that means to build to play Lego. Você não pode pegar então esse esse código 6711 e me dizer que isso significa brincar com Lego. It can mean many things. Pode significar muitas coisas. So, so let me try to just simply address this question. Então, me deixa tentar simplesmente uh, responder, lidar com essa pergunta. The evidence that I gave A evidência que eu dei was Genesis Genesis 26 verse 8. Foi Gênesis 26 verso 8. As you're turning there, uh, conforme você vai lá, this is the story of Isaac, Rebecca and Abimelech, the Philistine king. Essa é a história de Isaac, Rebeca e Abimeleque. And in that verse, it uses the exact same word. E nesse verso usa exatamente a mesma palavra. 6711. Ah, uh, 67. Uh, it says uh, sporting in the King James. Uh, diz uh, uh, sporting, é jogando, brincando na King James. Isaac and Rebecca were playing tag. Então se uh, Isaac e Rebecca estivessem brincando de pega-pega. Chase. Oh, uh, uh, Abimelech wouldn't have had a problem. Abimelech não teria tido um problema se estivessem fazendo isso. This game that they're playing, esse jogo que eles estão jogando, has a sexual connotation behind it. Tem uma conotação sexual por trás. And all three people know that. E todas as três pessoas ali sabem disso. So if you read the story, Abimelech is going to criticize Isaac. Se você conhece a história, você vai saber que Abimeleque vai criticar a Isaac. He's going to chastise him. Vai uh, castigar ele. He says, you lied to me. Ele vai dizer, você mentiu para mim. You said she was your sister. Você disse que ela era sua irmã. Now, all brothers can play tag or chase with their sisters, no problem. Então, uh, todos os irmãos podem brincar de pega-pega com suas irmãs, não tem problema. If this was sporting or playing, se isso fosse algum tipo de esporte ou uma brincadeira assim, Abimelech wouldn't have complained. Abimelech não teria reclamado. His complaint is that a man and a woman are flirting with each other. A reclamação dele é que um homem e uma mulher estão flertando um com o outro. They may have been playing tag. Talvez eles estivessem brincando de pega-pega. They may be playing cricket. Talvez eles estivessem brincando de jogando cricket. But whatever game they're playing, it has a sexual connotation behind it, and that's what a biblical complaint is. É, qualquer jogo que eles estejam jogando tem uma conotação sexual por trás, e é disso que a Bimelec está reclamando. So this word here, então, essa palavra aqui, the same one that's used in Exodus 32, a mesma que é usada em Êxodo 32, in Genesis has a sexual connotation behind it. Uh, em Gênesis tem uma conotação sexual por trás disso. So, 
Let's go to another Bible verse. Vamos a um outro verso da Bíblia. Let me just locate this for you. Só localizar para vocês. It is in the New Testament. Está no Novo Testamento. 1 Corinthians chapter 10. 1 Coríntios capítulo 11. Oh, desculpa, 10. So, verse 1. If you have a Bible, the subtitle is Warning Against Idolatry. Você tem uma Bíblia, o título vai ser uh, Aviso contra a Idolatria. Now, when he talks about idolatry, the first idea he's going to bring, this is Paul, in 1 Corinthians 10.1. Uh, e quando ele fala de idolatria, aqui é Paulo, a primeira ideia que ele vai trazer em 1 Coríntios 10, 1. Is the issue of baptism. É o problema, a questão do, do batismo. He says, moreover, brethren, I would not, you were ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea and all were baptized unto Moses in the cloud And in the sea. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Verso 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. I've already spoken about that cloud being a physical representation of God. Já falei sobre essa nuvem ser uma representação física de Deus. I've already mentioned that the apis bull was not God, but it was God's messenger, the go between, the go between, between God and humanity. E eu já mencionei que o touro apis ele não era uh, Deus, mas ele era um mensageiro que ia uh, para ir entre Deus e os homens. And that's what the cloud was. E é isso que a nuvem era. The bull eventually matured in its theology and became God. Uh, o touro ele uh, uh, eventualmente amadureceu na sua teologia e se tornou Deus. And we know, or hopefully we all agree, that the cloud is Christ. Uh, e nós sabemos, ou espero que todos possamos concordar, que a, a nuvem é Cristo. Verse 5. Verso 5. After drinking the spiritual drink and eating the spiritual food uh, depois de beber a bebida espiritual e comer a, a, a comida verse espiritual verse 5 it says god was still unhappy with them verso 5 diz que deus ainda não se agradou uh, deles ainda estava uh, descontente com eles but with many of them god was not well pleased for they were overthrown in the wilderness Uh, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. And why was he not pleased? Por que, que eles não, por que, que ele não se agradou? 1 Corinthians 10:6 is a verse we use over and over again. A uh, primeira Coríntios 10 verso 6 é um verso que nós usamos frequentemente. Now, this story that we're talking about. Então essa história da qual nós estamos falando agora, The Exodus uh, o Êxodo. is an example or example to us. É um exemplo para nós. Verse 6. Now these things were our examples to the extent we should not lust after evil things as they also lusted. Uh, verso 6. E essas coisas foram nos feitas em figura para que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram. Okay, so now we're getting to the point. Então agora nós estamos chegando no ponto. Neither be ye idolaters, verse 7, as were some of them. Uh, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, verso 7. As it is written. Conforme está escrito. So there's an Old Testament story. Então é uma história do Belo Testamento aqui. Now I'm going to read. Agora eu vou ler. From verse 6 of Exodus 32, but you stay in 1 Corinthians 10:7. Então, ele vai ler de Êxodo 32, verso 6, mas vocês fiquem aqui no verso 7. You stay in 1 Corinthians 
chapter 10, verse 7, and I'm going to read from Exodus 32, verse 6. Então, fiquem em 1 Coríntios 10, verso 7, e eu vou ler de Êxodo 32, 6. We've already read the first half of verse 7. Nós já lemos a primeira parte do verso 7. So, my translator will read from 1 Corinthians, and I'm going to read from Exodus. Então, nós os tradutores vamos ler do 1 Coríntios 10, verso 7, e o Parminda vai ler de Êxodo 32. The people sat down to eat and to drink and rose up to play. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. And you'll notice that it's identical. Você vai notar que é idêntico. So the story in 1 Corinthians 10:7 is related to the story of Exodus 32 verse 6. It is written. Ah, então a, a história em 1 Coríntios 10, 7 é, é, está relacionada à mesma de Êxodo 32, verso 6. But we need to be careful. Mas nós temos que ser cuidadosos. Because the story in 1 Corinthians 10 is not the story of the golden calf. Ah, nós temos que ser cuidadosos porque a história de 1 Coríntios 10 não é a história do bezerro de ouro. If you go to the next verse. Se você for no próximo verso. He says, neither let us commit fornication as some of them committed and fell in one day 23,000. Uh, verso 8. E não nos forniquemos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23,000. So you know 23,000 isn't 3,000. Você sabe que uh, 23,000 não são 3,000. So this is a different story. Então essa é uma história diferente. So we want to go down to another story. Então nós queremos ir para uma outra história. Which we'll go to in one moment. Give me a second. Nós vamos em um minuto, só me dê um segundo. Before we um, move on to something, I just want to go back to Exodus 32, verse 19, and put another thought here. E antes de uh, seguirmos adiante, eu quero voltar a Exodus 32, uh, verso 19, e acrescentar mais um pensamento aqui. So in verse 6 they're playing, but in verse 19 you'll see that they're dancing. Então no verso 6 eles estão uh, brincando, mas no verso 19 você vê que eles estão dançando. Came to pass as soon as he came nigh unto the camp that he saw the calf and the dancing. No verso 19, e aconteceu que chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças. So they're playing and they're dancing. Então eles estão brincando e dançando. And Isaac is sporting. E um, Isaac está uh, And in 1 Corinthians 10:7, in 1 Corinthians 10:7, they're doing exactly the same thing. Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Now, the story that's been referred to in 1 Corinthians 10, agora a história que está sendo uh, referida em 1 Coríntios 10, is the story found in Numbers 25. É a história que a gente encontra em Números 9. Desculpa, Verse, 5. we'll go 1 to 6. Números 25. This is a story of Baal Pior. So, we don't have time to read all of these six verses. Uh, nós vamos ter tempo de ler os seis versos. É números 25, 1 a 6, a história de Baal. Verse 1. Verso 1. Israel committed whoredom with the daughters of Moab. Uh, Israel ele, uh, começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. 
They made sacrifices to their gods. Eles fizeram sacrifícios aos seus deuses. And they ate and bowed down to the idols. E eles comeram e se inclinaram aos seus ídolos. Verse 3. Verso 3. They joined themselves to Baal Peor. Eles se juntaram a Baal Peor. So God tells the tells Moses to hang all the leaders. Então a uh, Deus diz a Moisés para a uh, enforcar todos os líderes. Verse 5. Verso 5. All of the men were to be slain. Todos os homens deveriam ser mortos. Verse 6. Verso 6. This is the part where you see that, well, read verse 6. And behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren a Midianitish woman in the sight of Moses and in the sight of all the congregation of the children of Israel who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation. Uh, verso 6. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma Midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel. Chorando eles diante da tenda da congregação. He's going to sleep with the Midianitish woman and Eliezer will kill them. Uh, eles vão uh, ver essa mulher e Eliezer vai uh, matá-la. Sorry, uh, Phineas, the son of Eliezer. Uh, na verdade, desculpa. Phineas, o filho de Eliezer. If you read Ellen White's commentary on this, você ler o comentário de Ellen White sobre isso, she will tell you that what's going on here is fornication. The Midianitish women are introduced into the camp to commit fornication with the Israelite men. Você vai ver que o problema aqui é fornicação. Ela vai te dizer que as mulheres Midianitas elas são introduzidas ao acampamento para cometer fornicação com os uh, homens de Israel. That's what the playing is. É isso que essa brincadeira é. Now, in the original, Agora, no original, Numbers 25, uh, Numbers 25, it says they worship the gods of Baal Peor. Eles uh, adoraram os deuses de uh, Baal Peor. In 1 Corinthians 10, em 1 Corinthians 10, it says they rise up and play. Diz que eles se levantaram e... Uh, which is the same language that's used in Exodus 32. So, I'll give you one more verse. Eu vou dar mais um verso. Now we'll go to Genesis 39. Nós vamos agora, então, a Genesis, uh, 39. Genesis 39, verse 14. Genesis 39, verse 14. This is the story of Joseph and Esse Potiphar's wife. Essa é a história de José e a esposa de Potifar. Verse 14. That she called unto the men of her house and spake unto them, saying, See, he hath brought in an Hebrew unto us to mock us. He came in unto me to lie with me, and I cried with a loud voice. Verso 14. Chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. So what word have we picked up? Então, que palavra nós pegamos aqui? Palavra-chave. The word mock. A palavra uh, escarnecer. This word here. Essa palavra aqui. 6711. Essa palavra aqui. Uh, 6711. But it's used the word mock now. Mas é usado como escarnecer agora. And what is the mocking that he's doing? The playing with Potiphar's wife. E qual que é o escarnecimento que ele está fazendo? Uh, qual que é essa, uh, esse jogo, essa brincadeira com a esposa de Potiphar? This is not a game of cards. Não é um jogo de cartas. He's flirting with her and say, come on, sleep with me. Ele está uh, flertando com ela e dizendo, vem, uh, deite-se comigo. It says it in the verse, that's what the mocking is. Ah, é isso que diz no verso, é isso que esse escarnecer é. So, I spent some time addressing 
this question. Então eu passei, eu gastei um tempo a, a me dirigindo a essa pergunta. Not because the question in and of itself was complicated or a deep, difficult question. Não porque a, a pergunta em si tenha sido a, a complicada ou difícil de responder. But I wanted to show a number of points. Mas eu queria mostrar uh, diversos pontos. First of all, we need to be careful how we handle these lexicons. Uh, antes de mais nada, nós precisamos ser uh, cuidadosos na maneira como nós uh, lidamos com esses. A lexicon is just a dictionary. It's just a fancy name for dictionary. <laughs> com esses dicionários, esse léxico. Essa palavra complicada significa dicionário. A lesson that we must learn, and this was a good example of this. É uma lição que nós precisamos aprender, aprender, e esse foi um bom exemplo disso. Is that you can get this word, which means play. Que você pode pegar essa palavra que significa brincar ou jogar. But the problem is, the word does not mean play. Mas o problema é que a palavra em si, ela não significa brincar ou jogar. That is one example. I'm sorry, I know we've got different languages here, but that is one example in the English. Uh, eu sei que nós temos diversas línguas aqui, mas uh, esse é um bom uh, exemplo no inglês. Now, the same word can be used differently. A mesma palavra, ela pode ser usada de maneiras diferentes. Depending upon the context. Dependendo do contexto. Have you heard the term He played with my heart. Você já ouviu uh, o, o termo? Ah, ele brincou com o meu coração. I'm hoping that even in the different languages we have that kind of phrase, that concept. Ah, eu espero que mesmo nas línguas uh, diferentes uh, nós uh, estejamos familiarizados com esses. Uh, um, com essa, it means que isso significa? It means that he had this. I this. He gave the impression. That he was attracted to me sexually, but it was all a scam. It was all a con. Uh, e, que é que ele estava, um, aparentemente estava atraído por mim, ou, um, que tinha interesse em mim, mas na verdade era só um golpe. Que não era nada. So even in the English, I can use the word play and have different contexts. Então mesmo no inglês eu posso usar a palavra brincar ou jogar e ter uh, diferentes. Uh, Uh, But to help us to clarify, often we use different words. Mas para ajudar a clarificar, a gente frequentemente usa palavras diferentes. Elder Tess has introduced an important concept into our prophetic study. A Santes introduziu uh, um conceito muito importante nos nossos estudos proféticos. She introduced this a couple of weeks ago. Ela introduziu isso algumas semanas atrás. Now, she may not have expressed it this way. Talvez ela não tenha uh, expressado dessa maneira. It's concerning the introduction of language. É com relação à a, a, a introdução de uh, língua. De Written escrita. language. Uh, da língua uh, escrita. So, I'm going to give... A very simple graph. Eu vou fazer aqui um gráfico bem simples. It's an X and Y axis. Uh, é um gráfico de... Uh... The X axis is time. Então, esse gráfico, essa linha de baixo é tempo. And the Y axis is number. E a linha para cima, Y é número. And you get something like this. Você tem algo como isso. And the title of this graph. E o título desse gráfico. Is words. É, são palavras. Now. We're in the time of Moses. Então nós estamos na época de Moisés. And Moses is here. E Moisés está ali. 
and we are here. E nós estamos aqui. So what I want us to see então, o que eu quero que nós vejamos is that his repertoire of words que o seu repertório de palavras the number of words that he has available o número de palavras que ele tem disponível is limited é limitado he doesn't have the same number of words that we do ele não tem o mesmo número de palavras que nós temos just the quantity has grown só a, só a quantidade cresceu and more than that e mais do que isso the number of languages have also grown o número de uh, línguas de idiomas também cresceu so he has a number of words not that many então, ele tem um número de palavras não muito não muitas one of the words that he has uma das palavras que ele tem é is the word I'm going to mispronounce this. Tashak. Uh, eu vou falar de maneira errada. É a palavra Tashak. So Tashak is this word here. Então, Tashak é essa palavra ali. For us today, para nós hoje, for that one word, we could have maybe five or ten or twenty words just in English. Uh, para essa palavra hoje, nós talvez tenhamos cinco, talvez dez, ou até talvez vinte palavras só no inglês. Sports. Uh, play. Sport. Brincar. Jogar. Flirt. Flirtar. Intercourse. Uh, relação sexual. Sex. Sexo. So, you can see we're going from a benign word to a much more charged word. Ah, então você pode ver que nós estamos indo de uma palavra assim benigna para uma palavra assim bem mais From carregada. a three-year-old child to a thirty-year-old woman. De uma criança de três anos de idade para uma mulher de trinta anos. From a game of chess to sleeping with somebody. De um jogo de xadrez a dormir com alguém. From normal marital relationships to a, an orgy. De um relacionamento matrimonial uh, natural para uma orgia. So we have many connotations and all of that just comes from one word. Então nós temos muitas conotações e todas elas vêm de uma única palavra. And we need to be careful by the limitations of another time period. Nós temos que ser cuidadosos com as limitações de um outro período de tempo. This was Moses. Ali, ali foi, era Moisés. This is us. E, e aqui somos nós. Then we have two more. Então nós temos mais dois. We have this one and this one. Esse e esse. So, do we know what those two are? Nós sabemos quem são esses dois. I've already discussed them. Eu já falei sobre eles. Let's see who's keeping an eye on what we're doing. Vê quem está de olho no que nós estamos fazendo. I haven't mentioned Christ and I haven't mentioned Ellen White. Eu não mencionei Cristo e nem Ellen White. Good. We'll go with Paul. Nós vamos com Paulo. Not Miller. Não é Miller. I never mentioned Ellen White. Eu não mencionei Ellen White. What am I reading? Que eu estou lendo. Good. King James. King James. The translators. Ah, os tradutores. So Paul is então, going to Paulo. check Moses' words and it's two different languages. Ah, então Paulo vai pegar as palavras de Moisés e são duas linguagens diferentes. The Greek language is much more complex, much richer 
than the Hebrew language. E a língua grega ela é muito mais complexa e muito mais rica do que a língua uh, In hebraica. Fact, the very early Hebrew language isn't much different than hieroglyphics. Uh, e, in, de fato, uh, uh, o hebraico, assim, inicial, ele não é muito diferente dos uh, hieroglyphics. Very simplistic language. Da língua egípcia na época. É bem simplista. Unlike Greek. Diferente do grego. So you know as well as I. Você sabe tão bem quanto eu. When the Old Testament speaks about love. Quando o Velho Testamento fala sobre amor, When you have love in the New Testament, quando você tem amor no Novo Testamento, what do all the theologians discuss or mention when it talks about love in the New Testament? O que todos os teólogos uh, mencionam ou discutem quando se fala de amor no Novo Testamento? Excellent. They're going to talk about all these different loves: agape love. Charity love, brotherly love, uh, de todos esses amores. eros, good. HP, uh, caridade, um, uh, de irmandade. Because the Greek language is richer. Porque a língua, a língua grega é mais rica. So, the point I want us to see. Então, o ponto que eu quero que nós vejamos. And I've used this question as the pretext for addressing this point. E eu usei essa pergunta como um pretexto para nós abordarmos esse ponto. Is if you look at this graph, you'll see it's complicated. Se você olhar para esse gráfico, você vai ver que ele é complicado. To get from what actually happened para ir do que de fato aconteceu. What Moses saw, o que Moisés viu, to get that, to put it, to put pen to paper, para fazer de, uh, do papel a uh, da caneta para o papel, to write down his thoughts, para escrever os seus pensamentos, then to get to Paul, então chegar a Paulo, and then the King James translators, depois aos tradutores da versão King James, to us, até nós is not a simple process. Não é um processo simples. Now, if you want to, you can do the following. Então, se você quiser, você pode fazer o seguinte. If you want to be like an ostrich and put your head in the sand, se você quiser ser como um avestruz e enfiar a sua cabeça na, na areia, you can write on the chat the following. Você pode escrever no chat o seguinte. It is written. Está escrito. A thus saith the Lord. Assim diz o Senhor. You're free to do that. Você é livre para fazer isso. But what I want us to see. Mas o que eu quero que nós vejamos. Is not only the foolishness of that, but the é? danger. Não é só a um... A tolice de fazer isso, mas também o perigo. It's just an ignorant way of maintaining or remaining in darkness. É só uma maneira ignorante de uh, se uh, manter em escuridão ou reter a escuridão. We've been doing this for the past five years now. Nós temos feito isso nos últimos cinco anos agora. Step by slow step. Uh, passo, uh, devagar, mas a cada passo. If I could characterize what I have tried to do over that time period, se eu tentar caracterizar o que eu tentei fazer nesse uh, período de tempo, it's to try to encourage us to approach inspiration in a proper way. Foi tentar nos encorajar a abordar a inspiração de uma maneira apropriada. Now, when we were all friends, it was all fine. E quando nós éramos todos amigos, era tudo tranquilo, de boa. And part of the reason why we, it was all fine. E parte da razão 
que era uh, tudo tranquilo assim. It's not just because we were friends. Não é porque nós éramos amigos. It's because I was also a student. É porque eu também era um estudante. But like the rest of us. Mas como todos o restante de nós. As I became more schooled in these ideas. Ao, ao eu me tornar mais um, estudado nessas uh, ideias. It became clearer and clearer that there were problems in the way we read. Uh, se tornou cada vez mais claro que existiam problemas na maneira como nós lemos. And this began to create a division in the movement. E isso começou a criar uma divisão no movimento. Now I know I've said five years, but it's longer. Eu sei que eu disse cinco anos, mas é mais longo que isso. Because you can go back 11 years. Que você pode voltar até uh, 11 anos. And why would I go back 11 years? E por que que eu voltaria 11 anos? What year would that be? Que ano My seria isso? Se a minha matemática estiver boa. Good. 2009. 2009. So what is 2009? Então, que é 2009? Twenty-five, twenty. Good. So, 2009 is the formal. Is the no? It's the increase of knowledge on the twenty-five, twenty. Então, 2009 é o aumento de conhecimento no vinte-cinco, vinte. It's going to be formalized when. Ela vai ser formalizada quando? Good. Three years later, in 2012. Três anos depois, em 2012. And when it's formalized, what is the problem? E quando ela é formalizada, qual que é o problema? It's all about how you read inspiration. It's about methodology. É tudo sobre uh, como você lê a inspiração, sobre metodologia. And you have two camps in the movement now. E você tem, então, dois, uh, duas áreas, ou duas campais, those who read with a thus saith the Lord and those who read intelligently. It takes another two years. Leva outros dois anos. Before the ramifications or the consequences of this misreading are seen publicly. Uh, Para que as ramificações dessa, uh, dessa questão sejam vistas de maneira pública. Almost for the first time showing us the following. Quase que pela primeira vez nos mostrando o seguinte. How you read. Como você lê. And death issue. Se torna um assunto de vida ou morte. This is not an academic exercise. Isso não é um exercício acadêmico. Things move on. As coisas elas seguem adiante. And then you get to 2018. Então você chega a 2018. In 2018, time setting, which was introduced in 2012, comes of age. Então, marcação de tempo que foi introduzida em 2012 uh, se torna uh, relevante. That has to be put into place before the midnight cry is given to this movement. Isso precisa ser estabelecido antes que o clamor da meia-noite seja dado ao povo. We'll skip forward a year. Nós vamos então avançar um ano. 2019. We'll use a reference verse, Deuteronomy 22, verse 5. Nós vamos usar um verso de referência, Deuteronômio 22, verso 5. How you read becomes a life and death issue. 
como você lê, se torna um assunto de vida ou morte. We all know now. Todos nós sabemos agora. That you can receive no support from Alan White on this issue. Você sabe que você não pode, você não vai ter nenhum suporte a uh, de Alan White com relação a esse assunto. This is not a critique of Alan White. Isso não It's é uma criticism of Alan White. Isso não é uma crítica a Alan White. It's not a rejection of Alan White. E não é uma rejeição de Alan White. Alan White lived two centuries ago. Alan White viveu há 200 uh, há dois séculos atrás. In the 19th century and we live in the 21st. No século 19 e nós vivemos no século 21. So we could put Alan White on this graph here. Nós poderíamos colocar Ellen White nesse gráfico aqui. He would be here. Ela estaria ali. The point I want us to see. O ponto que eu quero que vejamos. If you use a 19th century interpretation of the Bible. Se você usa uma interpretação uh, da Bíblia do século XIX. Even if it's an interpretation given by a prophet, mesmo que seja uma interpretação dada por um profeta, you can get into big problems two centuries later in the 21st century. Você pode se, acabar se encontrando em problemas uh, dois séculos depois. And I believe that even today, many people in the movement are, do not realize the consequences of that. E eu acredito que mesmo ainda hoje muitas pessoas no movimento não entendem as consequências disso. Deuteronomy 22 verse 5. Ah, Deuteronômio 22 verso 5. The form was trousers. Ah, a forma eram as calças. That was given in August last year. Isso foi dado em agosto de 2018. In February this year. Em fevereiro desse ano. The spiritual explanation of what that verse means was explained. Ah, uh, o significado espiritual daquele verso foi dado. What God is instructing us. Que Deus está nos instruindo. Spiritually speaking, ah, de maneira espiritual, is what? É o quê? What does he say to us today? O que ele nos diz hoje? That we are supposed to be or que become que nós or do. Ser ou nos tornar ou fazer. Just wait to see if anybody gives me any answers. Eu vou esperar para ver se alguém me dá alguma resposta. Ok, so I'm going to go with equality. Tá, então eu vou com igualdade. The verse says. Ah, o verso diz. In a community. Em uma comunidade. Half the people fight. Metade and das half pessoas. Do not fight. Metade das pessoas lutam e a outra metade não luta. And the dividing line between who fights and who doesn't. E a linha divisória entre quem luta e quem não luta. Is based upon what issue or what subject. Está baseada em qual assunto ou qual problema. Gender. Uh, gênero. So, if you're a male, you fight. If you're a female, you don't fight. Então, se você é um homem, você luta. Se você é mulher, você não luta. You remember? Você lembra? 3,000 at Mount Sinai is men and 3,000... 
Então você Cara... lembra uh, que 3 mil uh, no Monte Sinai são uh, homens. And 3,000 at Jerusalem at Pentecost is men and women. E 3 mil uh, em Jerusalém no Pentecoste são homens e mulheres. So there is a change. Então existe uma mudança. In Deuteronomy, In Deuteronomy, you see the demarcation between the two. Essa de, a demarcação entre os dois. Now in Galatians chapter 3, verse 28, Agora em Galatas, capítulo 3, verso 28, a change has occurred. Uma mudança acontece. Galatians 3, 28. Galatas 3, 28. There is neither Jew nor Greek. There is, the, there is neither bond nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus. Diz assim, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. So we begin to see então nós começamos a ver in an embryonic manner de uma maneira the embrionária The distinction between male and female begin to be broken down 2000 years ago. Que a diferença entre a uh, homens e mulheres ou macho e fêmea ela começa a ser quebrada 2000 anos atrás. So in February this year. Então em fevereiro desse ano. We taught explicitly. Nós uh, ensinamos de maneira explícita. Even though all inspiration is profitable, is good. Ah, embora toda inspiração seja útil, proveitosa. Not all is to be obeyed. Nem tudo deve ser obedecido. And people find that a shocking statement. As pessoas acham isso, uh, se chocam com essa afirmação. I don't know why. Eu não sei porquê. Because I could turn to many portions of inspiration that you would agree that you reject. Ah, porque eu posso ir a vários, uh, cita vários versos da Bíblia, da inspiração, que você, tenho certeza que você rejeitaria. So, it was stated então, in foi Uganda. Foi afirmado na, na Uganda. That this movement, the church triumphant. Que esse movimento, a Igreja Triunfante can no longer follow Deuteronomy 22 verse 5. Não pode mais seguir Deuteronômio uh, 22 verso 5. It's now God's will that we do not follow that. É a vontade de Deus que agora nós não sigamos isso. Which is completely opposite to what was said two centuries ago. Que é completamente diferente do que foi dito dois uh, séculos atrás. In short, in two short centuries, a verse has been turned upside down. Em dois séculos bem curtos, uh, um, um verso ele foi virado de cabeça para baixo. And what you need to do o que você is to fazer, explain to yourself the justification for that. O que você precisa fazer é explicar para si, para si mesmo a justificação para isso. Because if you can't, se você não pode If you cannot explain that to yourself and be comfortable with that, se você não consegue explicar isso para si mesmo, se ficar confortável com isso, not just that verse, but the principle. Não só com relação ao verso, mas o princípio. Then I would say the following. Então eu vou dizer o seguinte. You are here in body, but not in spirit. Você está aqui em corpo, mas não em espírito. And where the body goes, the spirit follows. E onde o corpo vai, o espírito segue. And where the spirit goes, the body follows. 
E onde o espírito vai, o corpo segue. If you're not here in spirit, you will lead the movement. Se você não está aqui em espírito, você vai deixar o movimento. And there are far too many of us who don't actually agree with the core principles of what this movement teaches today. E tem muitos de nós que uh, não a uh, concordam com o princípio central que esse uh, movimento defende hoje. And you're still with us. E você ainda está conosco. And that's good. Isso é bom. Because whilst you're here, you have an opportunity to listen. Porque enquanto você está aqui, você tem uma oportunidade de ouvir. So I want to summarize. Então eu quero resumir. I was asked a simple question. E foi feita uma pergunta bem simples. How can you get H6711? Como você pode pegar o H6711? Which means to play. Que significa brincar. And turn that into a sexual act. E transformar isso num ato sexual. So I'm hoping that I've given people sufficient evidence for that. Eu espero que eu tenha dado suficiente evidências uh, para isso agora. I did it through a word study today. Uh, eu fiz através de um estudo da palavra. I went from Exodus 32, verse 6. Eu fui de Êxodo 32, verso 6. To Genesis, Genesis 26, verse 8. A Gênesis 26, verso 8. I then went to Exodus 32, verse 19. E depois eu fui a, a Êxodo 32, verso 19. I then went to 1 Corinthians 10, 7. Depois eu fui a 1 Coríntios 10, 7. I then went to Numbers 25, 1 to 6. Depois eu fui a Números 25, de 1 a 6. And then I went to Genesis 39, 14. Depois eu fui a Gênesis 39, verso 14. So that's about five Bible references to defend what I was stating. Então, isso foram uh, cinco uh, referências bíblicas para defender o que eu estava uh, afirmando. I could have done that very quickly. Poderia ter feito isso de maneira bem rápida. But I wanted to make a point. Mas eu queria fazer um ponto. And this question allowed me to make that point. E essa pergunta me permitia fazer esse ponto. It's not only how you read. Não é só sobre uh, como você lê. It's more than that. É mais do que isso. It's how is what you read constructed in the first place. É, é a questão de como uh, o que você lê é constru foi construído. So you can read lugar. the word of God, but you need to know how it was constructed. Uh, você pode ler a palavra de Deus, mas você precisa entender como ela foi construída. And if you want to say, e se você quiser dizer, it's God's word. It is written. Deus, está escrito. I don't have any argument with you. Eu não tenho nenhum argumento com você. But you have to know that I don't agree. Você precisa saber que eu não concordo. When I was a child, quando eu era criança, I used to behave and think like a child. Eu costumava me comportar e pensar como uma criança. But when I became an adult, mas quando me tornei adulto, when I came to maturity, quando eu cheguei à maturidade, I put away my childish thoughts and ideas. Eu coloquei de lado as minhas, as meus pensamentos e ideias infantis. And I be, began to behave like a grown up. Então eu passei a me comportar como um adulto. This is what this movement has been doing, depending on your start point. Ah, e é isso que esse movimento tem feito, dependendo do ponto em que você começou. 2009. 2009. 12. 12. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 
Os anos que eu dei para vocês agora. Mark progressive steps. Marcam uh, passos progressivos. Key points in the studies that I have given. Pontos uh, chaves nos estudos que eu dei. Where this movement has been challenged. Onde esse movimento ele foi desafiado. And forced to reevaluate forced to reevaluate how it reads. E esse movimento ele foi então em que ele foi forçado a reavaliar a maneira como This ele lê. This is not a new issue. Isso não é uma problemática nova. But we still have not finished dealing with the consequences of these issues. Mas nós não terminamos ainda de lidar com as consequências desse, desse problema. There is yet more to come. Ainda tem mais a, a vir. So if you're not comfortable with the way I read, play. Uh, então se você não está confortável na maneira como eu leio essa, essa palavra, brincar. You must be going crazy on how I read Deuteronomy 22, verse 5. Você deve estar enlouquecendo na maneira como eu leio Deuteronômio 22, 5. And you're going to be in big problems. E você vai se encontrar em grandes problemas. When we start dealing with our next subject. Quando nós começarmos a lidar com o nosso próximo assunto. Not this camp meeting. Não nessa campanha. But in the future. Mas no futuro. The subject of homophobia. Ah, o assunto da homofobia. Because if you're not comfortable with these techniques and these methods, if você não está confortável com essas uh, técnicas, com esse método, you will stumble and fall. Você vai tropeçar e cair. As the truth progresses, as the truth progresses in the future. A, a, a verdade progredir no futuro. Let's pray. Vamos orar. Our Heavenly Father, we thank you. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos. We want to ask and we want to pray that you would guide us. Nós queremos pedir e uh, que o Senhor nos guie. Father, amongst all the people on this planet. Senhor, entre todas as pessoas nesse planeta. We are the most privileged. Nós somos os mais privilegiados. And yet we are in the greatest danger. E ainda assim nós estamos no maior perigo. Please help us. Por favor, nos ajude. To be careful. A ser cuidadosos. As we interrogate your word. Ao interrogarmos a sua palavra. We pray for special discernment. Nós pedimos por um discernimento especial. Particularly at this camp meeting. Em especial nessa campal. To know how to handle these words. Para sabermos como uh, lidar com essas palavras. So we do not make shipwreck of our faith. Para que nós não venhamos a naufragar a nossa fé. But we hold on to those things which are good. Mas que nós nos apeguemos aquelas coisas que são boas. And let go of those things which are harmful. E possamos deixar aquelas que são uh, que podem nos danificar. Nós oramos por uma bênção contínua. Em nome de Jesus. Amém.